সুপ্রিয় শিক্ষার্থী স্বাগতম জানাচ্ছি আমার এই আজকের ভিডিওতে তোমরা ইতিমধ্যে আমার পাঁচটি ক্লাস দেখেছো তো আজকে আমার ষষ্ঠ ক্লাস এই ক্লাসে আমি তোমাদের অষ্টম শ্রেণীর মুনাফা ভিত্তিক যে অধ্যায় সে অধ্যায়ের ছয় নম্বর অঙ্কটি করাবো আর অনুশ্রেণীটা হলো দ্বিতীয় শ্রমিক এক আর ভিডিওগুলো ভালো লাগলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবে তো চলো শুরু করা যাক দেখো প্রথমে আমরা অঙ্কটা পড়ে নিই বা সমস্যাটা পড়ে নিই এখানে কি বলা হয়েছে বাসি শতকরা মুনাফা কত হলে বাসিক শতকরা মুনাফা কত হলে তার মানে আমাদের দেখো প্রথমেই জিজ্ঞাসা করছে যে বাসিক মানে এক বছর শতকরা মানে একশো মুনাফা তো মুনাফাই মানে একশো টাকার এক বছরের মুনাফা কত হলে একশো টাকার এক বছরের মুনাফা কত হলে তেরো হাজার টাকা কত হাজার টাকা তেরো হাজার টাকা পাঁচ বছরে মুনাফা আসলে মুনাফা আসলে আঠারো হাজার আটশো পঞ্চাশ টাকা হবে আঠারো হাজার আটশো পঞ্চাশ টাকা হবে এখন দেখো এখানে আমাদের মূলত প্রশ্ন করছে এখানে যে বার্ষিক বার্ষিক শতকরা মুনাফা কত হলে তেরো হাজার টাকা পাঁচ বছরের পাঁচ বছরের মুনাফা আসলে আট হাজার আটশো পঞ্চাশ টাকা হবে এখন এখন যে দেখো তো মনে করো তুমি ব্যাংকে রাখছো কত টাকা তেরো হাজার টাকা কয় বছরের জন্য রাখছো পাঁচ বছরের জন্য রাখার পরে রাখার পরে ব্যাংক তোমাকে মনে করো ব্যাংক তোমাকে দিছে কত টাকা তুমি রাখছো তেরো হাজার ব্যাংক তোমাকে পাঁচ বছর পরে মুনাফা আসল মুনাফা এবং আসল সহ তোমার তেরো হাজার সহ তোমাকে ব্যাংক তোমার দিছে কত আঠারো হাজার আটশো পঞ্চাশ টাকা তার মানে ব্যাংক তোমাকে একশো টাকায় এক বছরে মুনাফা কত দিছে সেটাই বের করতে বলছে আমাদের বুঝতে পারছো ব্যাংক তোমাকে একশো টাকায় এক বছরে মুনাফা কত টাকা দিছে তো দেখো আমরা বের করি কিভাবে এখন দেখো আমরা জানি আমরা জানি আমরা কি জানি মুনাফা সমান মুনাফা আসল মুনাফা আসল বিয়োগ মুনাফা আসল বিয়োগ আসল তো একটু দেখো আমাদের এখানে মুনাফা আসলটা কত মুনাফা আসল হলো আমাদের আঠারো হাজার আঠারো হাজার আটশো পঞ্চাশ এটা থেকে দেখো আসলটা আমাদের কত তেরো হাজার তেরো হাজার এত টাকা আঠারো হাজার আটশো পঞ্চাশ টাকা মুনাফা আসল আর আসল হলো তেরো হাজার টাকা তুমি এটা নিতে বিক করে দাও এখন এই শূন্য থেকে শূন্য পাঁচ থেকে শূন্য গেলে কত থাকে পাঁচ আট থেকে শূন্য গেলে কত থাকে আট আট থেকে তিন গেলে থাকে কত পাঁচ তার মানে ব্যাংক তোমাকে মুনাফা দিয়েছে কত টাকা পাঁচ হাজার আটশো পঞ্চাশ টাকা তোমার আসল ছিল কত টাকা তেরো হাজার টাকা কত বছরে তুমি মুনাফাটা পেলে পাঁচ বছরে তার মানে দেখো তোমার আসল ছিল তেরো হাজার টাকা তেরো দেখো তেরো হাজার টাকা তেরো হাজার টাকার কয় বছরে পাঁচ তেরো হাজার টাকার পাঁচ বছরের পাঁচ বছরের মুনাফা পাঁচ হাজার আটশো পঞ্চাশ টাকা এখন দেখো এক টাকার এক টাকার এক বছরের মুনাফা কম হবে কম হলে ভাগ হবে আমি তোমাদের গত ক্লাসেও বলেছি এখন দেখো এই যে তেরো হাজার থেকে এক ছোট বা কম এর জন্য এটা কম হলে কি ভাগ হয় ভাগ হলে কোথায় হয় নিচে হয় তেরো হাজার এখন পাঁচের থেকে এক ছোট না বা কম তাহলে পাঁচটা কোথায় হবে নিচে হবে নিচে হবে এখন দেখো আমাদের মূলত প্রশ্ন প্রশ্ন কি বলা হয়েছে মানে কি অ্যান্সারটা চাওয়া হয়েছে কি যে বার্ষিক শতকরা মুনাফা কত হলে বার্ষিক বলতে আমরা বুঝি এক বছর এক বছর আর বলছি কি শতকরা বলতে আমরা বুঝি একশো এখন একশো টাকার এক বছরে মুনাফা দেখো পাঁচ হাজার আটশো পঞ্চাশ গুণ এখানে ছিল কত একশো এক থেকে একশো বেশি একশো উপরে হবে তারপরে এখানেও এক এখানেও এক এক তো আর যাবে না তারপর নিচে হলো কত তেরো হাজার গুণ পাঁচ এখন দেখো যে কাজটি করবে তুমি এই শূন্য এই শূন্য কাটা এই শূন্য এই শূন্য কাটা 
और यही शून्य यही शून्य काटा एक हम काटा काटिल पड़े देखो एक हम तेरो दिया तुम्हारे ढागे भाग करते होंगे तो भाग करें ना तेरो दिया भाग करने को तो क्या एक बाउन्नो तार पढ़े खाने आस्ते सिखो तो छोए ये खाने आस्ते से पास अमाये पास पास तेरो को तो पौइशुट्टी पास तेरो पौइशुट्टी ताहुले देखो ताहुले अमादेर आस्ते सिखो तो पौइतालीस तेरो दिया पास शो पौचा सिखे भाग कुले बा काटले है पौइतालीस एक बार पौइतालीस के अपर पास दिया काटले को तो है पास में पौइतालीस � एक छोटा का एक बोसरे दिए से कोतो डाका नौ टका अर्थात बार्षिक छोटकर मुनाफा एक बोसरे एक छोटा का मुनाफा कोतो डाका नौ टका जेही तो छोटकर बोल चें उत्तर टा तुम्हारा अवश्य ही होगे पार्सेंट उत्तर होगे कि नौ ही पार्सेंट और तुम्हारे जो तुम पार्सेंट ना लिखो तुम्हारे लिखते होगे तुम्हारे लिखते